আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন হুমায়রাস কিচেনের আজকের আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকে আপনাদের সাথে কাঁকরোল দিয়ে খুব মজার একটা রেসিপি শেয়ার করব যেটা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমন মজা যারা কাঁকরোল পছন্দ করে না তারা এভাবে একবার রান্না করে খেয়ে দেখবেন কাঁকরোলের ফ্যান হয়ে যাবে চলুন তাহলে আজকের রেসিপিটি দেখে নেই নিয়মিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন আমি এখানে পাঁচটি মাঝারি সাইজের কাঁকরোল নিয়েছি এরকম কাটার দিয়ে আমি উপর থেকে উপরে যেই অংশটা থাকে একদম পাতলা করে চেঁচে নেব এটা চাইলে ছুরি দিয়েও করা যায় কাঁকরোল কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারী এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন আর তারপরে ফলিক অ্যাসিড মিনারেলস কার্বোহাইড্রেট তারপরে যারা প্রেগনেন্ট তাদের জন্য তো এটা অনেক বেশি উপকার তারপরে এটা কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে যারা কাঁকরোল পছন্দ করেন না তারা প্লিজ কাঁকরোল খাবেন বেশি বেশি করে কারণ এটা হেলথের জন্য অনেক বেশি উপকার সবগুলো এরকম করে চাচা হয়ে গেলে আমি ধুয়ে নেব ধুয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি দেখা সৌন্দর্যের জন্য লম্বা লম্বা করে চার পিস করব দেখেন আমি লম্বা করে চার পিস করে কেটে নিয়েছি এবারে আমি রান্নায় চলে যাব চুলায় একটি ফ্রাইং প্যান দিয়েছি মাঝারি আঁচে থাকবে যখন গরম হয়ে যাবে তখন আমি এখানে তিন টেবিল চামচ পরিমাণে রান্নার তেল দেব কারণ প্রথমে আমি কাঁকরোলগুলো ভেজে নেব তেল গরম হয়ে গেছে আমি এখানে কাঁকরোলগুলো দিয়ে দিব দেয়া হয়ে গেছে আমি তিন থেকে চার মিনিটের মতো এটা ভাজবো আর একটু লবণ দিলাম লবণ অল্প দিয়েছি এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরে যদি লাগে তখন আমি আবার দেব আর লবণ আর ঝালটা অবশ্যই নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দিতে হবে কেউ লবণ একটু বেশি পছন্দ করে কেউ আবার লবণ কম পছন্দ করে তবে এখন কিন্তু লবণ কম খাওয়াটাই ভালো শরীরের জন্য তিন থেকে চার মিনিট পরে দেখেন একটু পোড়া পোড়া ভাব এসেছে কাঁকরোলগুলোর মধ্যে এখন আমি কাঁকরোলগুলো আলাদা একটা বাটিতে তুলে নেব তুলে নেওয়া হয়ে গেছে এখন সেম ফ্রাইং প্যানে আমি আরও একটু তেল দিব এই এক টেবিল চামচের মতো দিচ্ছি এরপরে গরম তো আছেই এখন আমি এখানে জিরা দিয়ে দিব আমি আস্ত জিরা দিব আস্ত যে কাঁচা জিরা থাকে সেটা দিব রান্না করার আগে গরম তেলের মধ্যে যদি এরকম আস্ত জিরা ফোড়ন দেওয়া যায় তাহলে খাওয়ার সময় কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে আমার কিন্তু অনেক ভালো লাগে এটা দশ সেকেন্ডের মতো এটা ভাজব চুলার আজ কিন্তু মিডিয়াম থাকছে এখন আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দেব আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি আর পেঁয়াজ কিন্তু একদম ব্রাউন কালার করে ভাজা যাবে না পেঁয়াজ আমি এখানে নরম করে ভাজব নরম যখন হয়ে যাবে এই দেখেন নরম হয়ে একটু ব্রাউন কালার আসতে শুরু করেছে এই পর্যায়ে আমি একটু পানি দিয়ে দিব পানি দিব কারণ হচ্ছে আমি কিছু মশলা অ্যাড করব যদি আমি এখন এখানে পানি না দিই তাহলে মশলা সহ পেঁয়াজ কিন্তু পুড়ে যাবে মশলা ভালো করে হবে না আদা রসুন পেস্ট দিলাম এক চা চামচ এখানে লবণ হলুদ ধনিয়ার গুঁড়া জিরার গুঁড়া আর লাল মরিচের গুঁড়া সবগুলো আমি পরিমাণ মতো নিয়েছি হাফ চা চামচ থেকে সামান্য একটু বেশি করে আর ভাজার সময় যেহেতু আমি লবণ দিয়েছিলাম সেজন্য লবণ এখানে হাফ চা চামচেরও কম দিয়েছি আমি এটা ভালো করে ভেজে নিচ্ছি ওপরে তেল উঠে আসা পর্যন্ত ভাজব তিন চার মিনিট পরে দেখেন তেল উপরে উঠে আসছে এখন আমি এখানে বড় সাইজের একটি পাকা টমেটো কুচি করে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এরপরে এটা মিক্স করব। দুই তিন মিনিটের মতো এটা ভাজব দুই তিন মিনিট পরে আমি এখানে একটু পানি দেব আর এই রান্নাটা কিন্তু একদম সহজ খুব বেশি সময় লাগে না সময় কম লাগে আমি হাফ কাপ পরিমাণে পানি দিয়েছি পানির পরিমাণটা কম কারণ হচ্ছে আমি ঝোল যেহেতু রাখবো না আর কাঁকরোল যেহেতু আগেই ভাজা হয়ে গেছে প্রায় অনেকটাই বেশিরভাগই সেদ্ধ হয়ে গেছে সেজন্য পানি এখানে কম দিয়েছি তারপরে পানি দেওয়ার পরে এটা যখন ফুটে উঠবে মানে ঝোলটা ঘন হয়ে আসবে 
তিন চার মিনিট পরে তারপর আমি এখানে ভাজা কাঁকরুলগুলো দিয়ে দেব দিয়ে ভালো করে এটা মিক্স করে নিচ্ছি আর কাঁকরুল দেওয়ার পরে এরপরে কিন্তু আর বেশিক্ষণ এটা রান্না করার কোনো দরকার নাই এর পর্যায়ে চুলা রাজটা মাঝারি থেকে আমি একটু কমিয়ে দেব আর একটু গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা শেষে দিলে খাওয়ার সময় কিন্তু অনেক ভালো লাগে আমার কাছে সেজন্য আমি একটু গরম মশলা দেই এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি তিনটি আস্ত কাঁচা মরিচ ফালি করে এতে করে খুব সুন্দর ফ্লেভার আসে কাঁচা মরিচের আর দিয়ে দিব এখানে ধনিয়া পাতা কুচি এরপরে আরও একবার সব কিছু নেড়ে চেড়ে তারপরে ঢেকে রাখবো এটাই হচ্ছে লাস্ট স্টেপ সো এই পর্যায়ে আমি ঢেকে দিব আর চুলা রাজটা কমিয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট দমে রেখে দিব সো পাঁচ মিনিট পরে দেখেন আমি মাঝখানে একটু নেড়ে দিয়েছিলাম একবার দেখেন তেলগুলো দেখা যাচ্ছে মানে ভেসে উঠেছে খুব সুন্দর করে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি চুলা বন্ধ করে পরিবেশন করব আর এটা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও কিন্তু তেমন মজা গরম ভাতের সাথে তো এটা দারুণ লাগবে রুটি পরোটার সাথেও সার্ভ করা যায় খুবই মজা লাগে তৈরি হয়ে গেল আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে এমন আরও রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ভিডিও রেসিপিটি শেয়ার করুন আপনার প্রিয়জনদের সাথে লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন কেমন লেগেছে আর রান্না করে খাওয়ার পরও আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো সবাই অনেক ভালো থাকবেন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ